தினம் ஒரு வாக்கு தத்துவம் என்கிற இந்த நிகழ்ச்சியின் மூலமாக இன்றைக்கு நான் உங்களை சந்திப்பதில் மிகுந்த சந்தோஷம் அடைகிறேன் இன்றைக்குரிய வாக்கு தத்த வார்த்தை என்னவென்றால் என்னோடு திருப்பி கொள்ளுங்கள் பிரசங்கியின் புஸ்தகத்துல ஏழாவது அதிகாரம் பனிரெண்டாவது வசனம் என்ன சொல்லுகிறது ஞானம் கேடகம் திரவியமும் கேடகம் ஞானம் தன்னை உடையவர்களுக்கு ஜீவனை தரும் இதுவே அறிவின் மேன்மை ஹலலோயா ஞானம் என்பது தேவனுடைய வார்த்தையினால உங்களுக்கு உண்டாகிற அறிவு அது ஞானம் சரியாய் கர்த்தருடைய அறிவை பயன்படுத்துவது ஞானம் அதே நேரத்தில் திரவியம் என்பது உலகத்துக்கு அடுத்த பணங்கள் வீடுகள் சொத்துகள் சரி ஞானம் இருந்தாலும் உங்களுக்கு பெரிய ஒரு கேடகம் பாதுகாப்பு அதே நேரத்தில் திரவியம் இருந்தாலும் ஐஸ்வர்யம் இருந்தாலும் உங்களுக்கு ஒரு பெரிய பாதுகாப்பு ஆனால் இந்த ஐஸ்வர்யம் உங்களுக்கு ஜீவனை கொடுக்காது பட் இந்த ஞானத்தை உடையவர்கள் மெய்யான ஜீவனை பெற்றுக்கொள்ளுகிறவர்களா இருக்கிறார்கள் நித்திய ஜீவனை பெற்றுக்கொள்ளுகிறவர்களா இருக்கிறார்கள் பண ஆசை பதவியின் மேல் ஆசை சரீர பலத்தின் மீது நம்பிக்கை இவைகள் எல்லாம் அழிந்து போய்விடும் அழியாத ஒன்று உங்க கரங்கள்ல இருக்கிற உங்க தாய்மொழியில ஆண்டவர் நமக்கு கொடுத்திருக்கிற அந்த ஜீவன் உள்ள தேவனுடைய வார்த்தை இந்த வார்த்தையை விசுவாசித்து இந்த வார்த்தைக்கு பிரியமாய் நீங்கள் நடக்கிறவர்களாய் இருப்பீர்கள் என்றால் இந்த வார்த்தையினுடைய சோஸ் யாருனா தேவன் அவர் உங்களுக்கு கொடுப்பது நித்திய ஜீவன் நிரந்தரமான நித்திய வாழ்வை அழியாமையை நீங்கள் சுதந்திரித்துக் கொள்ளுகிறவர்களாய் இருப்பீர்கள் உங்கள்கிட்ட இருக்கிற பணம் பதவி பலன் உயர்ந்த ஜாதி வீடு இவர்கள் மீது இவைகளின் மீது நீங்கள் நம்பிக்கை வைப்பீங்கன்னா இன்றைக்கு ஒரு வேலை ஒரு ரெஸ்பெக்டோடு கூட வாழ்கிறது போல இருக்கலாம் ஆனா இதெல்லாம் உலகத்துக்கு அடுத்ததா இருக்கிறது நிமித்தம் உலகமும் உலகத்தில் உள்ளவைகள் எல்லாம் ஒரு நாளிலே ஆக்கினைக்குள்ளாக தீர்க்கப்படும் ஸோ இதன் மீது நீங்கள் நம்பிக்கை வைக்கிறவர்களா இருப்பீர்கள் என்றால் நீங்களும் அதோடு கூட ஆக்கினைக்குள்ளாக தீர்க்கப்படுகிறவர்களா இருப்பீர்கள் முதலாவது தேவனுடைய ராஜ்யத்தையும் அவருடைய நீதியும் தேடுங்கள் அப்பொழுது இவைகள் எல்லாம் கூட உங்களுக்கு கொடுக்கப்படும் ஆண்டவருடைய வார்த்தையினால் உண்டாகிற ஞானத்துக்கு முதலாவது இடம் கொடுங்க அல்லோயா பணக்காரர்களுக்கு கொடுக்கிற மரியாதைய தேவ ஊழியர்களுக்கு கொடுங்க பணத்தை வைத்திருக்கிற முதலாளிகளுக்கு கொடுக்கக்கூடிய கனத்தை கர்த்தருடைய வார்த்தையும் மெய்யான ஞானத்தையும் உடைய தேவ மனிதர்களுக்கு கொடுங்க நல்ல லோயா இப்படி நீங்க ஞானத்தை நீங்கள் போற்றி ஞானத்தை நீங்கள் ஞானத்துக்குரிய கனத்தை நீங்க கொடுக்கிறவர்களா இருப்பீர்கள் என்றால் நீங்களும் ஞானவான்களா இருப்பீர்கள் கர்த்தர் உங்களுக்கு தருவாராக ஞானத்தினுடைய முடிவு நித்திய ஜீவன் உலகத்துக்கு அடுத்த திரவியத்தினுடைய முடிவு நித்திய ஆக்கினை ஞானத்தை நம்புவீர்கள் என்றால் நித்திய வாழ்வை சுதந்திரித்துக் கொள்வீர்கள் உலகத்தின் மீதே ஆசை வைத்திருப்போம் என்றால் நீங்கள் அழிந்து போகிறவர்களாக இருப்பீர்கள் இன்றைக்கு உங்க உள்ளம் உங்க நம்பிக்கை உங்க உணர்வு உங்க உறவு உங்க வாஞ்சையானது கர்த்தருடைய வார்த்தைக்கு முதலிடம் கொடுக்கிறதா இருக்கும் என்றால் உங்களை போன்ற ஞானம் உள்ள ஜனங்கள் இந்த பூமியில ஒருவருமே இல்லை செபிப்போமா லன்பின் பரலோக பிதாவே அண்டவர் கொடுத்த அந்த நல்ல வார்த்தைக்காக மக்க ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே மக்க ஸ்தோத்திரம் ஞானம் மெய்யான கேடகம் திரவியமும் கேடகம் ஆனா அந்த ஞானம் தான் ஆண்டவரே எங்களுக்கு நித்திய ஜீவனை கொடுக்க முடியும் உடைய பிள்ளைகளுடைய ஆசை எல்லாம் பரலோகமாக இருக்கும் பொழுது இவர்கள் ஞானம் உள்ளவர்களாய் இருக்கிறார்கள் இந்த கிருபைகளை கத்திர இன்றைக்கு கொடுத்து தம்முடைய பிள்ளைகளை கத்த பரிசுத்தப்படுத்துங்க ஆசிர்வதிங்க ஏசு கிறிஸ்துவை நாமத்தில் வேண்டிக் கொள்கிறோம் எங்கள் நல்ல பிதாவே ஆமேன் ஆமேன் Have a blessed day. How much importance you are giving for the phone? Will you leave your phone and go to market? Will you leave your phone and go to marriage house? Carry the word both in your heart and in your hand. Heart and hand has got some attachment. With the hand, with the Bible in your hand, you cannot go and beat anyone. So it is important to carry the word of God in your heart. At the same time, carry the Bible of God, which is the weapon that God had given you.